As defined by law, cultural heritage refers to the totality of cultural property preserved and developed through time and passed on to posterity. Cultural property refers to all products of human creativity by which a people and a nation reveal their identity. These include churches, mosques, and other places of worship, schools, and natural history specimens and sites, whether public or privately owned, movable or immovable, and tangible or intangible. In this series of lectures, esteemed educators from our national university lend pertinent discussions, thus open academic discourses on Philippine cultural heritage relating to their respective fields of discipline and expertise. These can and may be used as resource materials for further learning and study. Dr. Oming Rodriguez offers to us his personal experiences as a professor to share the value of Philippine literature as a major part of our cultural heritage passed on from one generation to another. He lays down the qualifications a literary work must possess and the standards it must adhere to as guide towards a better understanding and deeper appreciation of the rich history of literature in the Philippines. Magandang araw, nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga katangian na dapat natin hanapin sa isang akda sapagkat ang ating panitikan ay isang mayamang pamana sa ating bayan, higit lalo sa ating mga kabataan. Una, may napupulot na aral, subalit hindi nangangaral. Kita dapat dito ang halaga ng buhay kahit patungkol sa kamatayan ng isang akda. Wala ito mapandurong daliring ng uusik o kaya ay nagsasabi na ito ang tamang ideya, kaya dapat itong sundin. Mapapasunod mo dapat ang mga mambabasa sa mga gabay ng buhay na hindi nila namamalayan. Hindi mo sila dapat pinipilit o ipinapangalanda ka na dapat ganito ang kanilang gawin, ganito ang mali, ganito ang dapat sundin. Ganyan ang iwan sa nilayan ng kanilang pagkatao. Yung hindi nakakarindi sa pandinig sa mga aral ng buhay, sapagkat kusa itong tinatanggap ng kanilang mga puso. Ang mayaman nating panitikan na makikitaan natin ng ganitong mga katangian ay ang mayamang karanasan at ang mayamang koleksyon na ating mga buktong na nagbibigay sa atin ng halaga ng ating pagkatao, pagkilala natin sa kalikasan at pakikihalupilo natin sa mga komunidad. Hindi ito nagbibigay ng aral lamang, kundi higit nagpapakita ng tamang ugali dapat natin sa pamayanan. Ikalawa, may sensibilidad kahit hindi tapat. Isa ito sa mga katangian dapat ng manunulat. Mahalagang maangkin niya ang sensibilidad upang makilala niya ang kanyang paksa na naisisulat. Dito mainam na kung minsan nagsisinungaling ang manunulat, kung minsan sapagkat katotohanan ng kanyang pinatutunguhan. Hindi ba't kapag paulit-ulit na nagsisinungaling, ito ang inaakalang totoo? Hindi kailangan maging tapat ng akda sapagkat hango ito sa realidad na pinalugtok, binalugtot, ng pagiging malikhain ng manunulat upang makabuo ng mga bagong kahulugan at pagtanay, pagtanaw sa mga bagay-bagay na maaring pangkaraniwan o kaya'y espesyal. Sumasagi ang mga salita at ideya na parang tumatapik sa balikat, maaari rin naman yaong nanggugulat. Mahalaga sa isang manunulat na makalikha siya ng isang makatotohan ng mundo gamit ang kanyang pagkamalikhain at ang kanyang pag at ang mayaman niyang imahinasyon. Ikatlo, magical kahit walang gamit o estilo ng magic realism. Napakayaman ng ating panitika na napapakita ng ibang mundo subalit ang tinutukoy ang realidad. Dito, ginagamit ng manunulat ang kanyang imahinasyon upang ilipad tayo sa mga hinagap, sa mga sitwasyon at danas na hindi pa natin napuntahan, naranasan o kaya'y inaakalang nangyari na. 
hindi pilit ang mga imahen na mahiwaga o kaya'y misteryo at kababalaghan na paulit-ulit lamang. Yung mga tipong parang naengkanto ka at saglit na maliligaw sa sarili sapagkat makakarating ka muli sa upisa sa pagtatapos ng iyong pagbabasa. Isa sa mga mahusay na manunulat na naglikom ng ating mga uh, aktang pampanitikan na tumatalakay sa may, mga mahiwagang mundo ay si Lola Basham o si Severino Reyes na lumikha ng napakaraming kwentong pambata uh, at hindi lamang pambata ang mga aktang ito kundi maaari din, din itong basahin ng mga nakakatanda. Ikaapat at mahalaga ito sa isang manunulat ng babatid niya kung ano ba yung paksang nais niyang isulat. Pinapatanda dapat ang karanasan sa pagbabasa habang pinapabatang isipan ng mga mambabasa. Alam natin na habang tumatanda tayo, lumalabong ang ating mga mata o nadaragdagan ang mga guhit at linya sa muka dahil inaangkin ng katawan at isip ang matatanda kaalaman, ang mga dunong na kaitagal nating hinintay na sumapit. Isa sa mga nagsabi na marapat tayong tumanda ng paurong ay, si, ay, ay ang National Artist for Literature na si Rolando Tinio. Mahalaga na bumalik tayo sa nakaraan upang mas magkaroon tayo ng uh, upang mas magkaroon tayo ng mas maaliwanas mas maaliwanas na pagtingin sa inaharap. Dito maaring mapagod at maghingalo tulad ng isang matandang nangalay na at nakuba ang katawan sa sobrang pagod. Subalit sa pagbabasa, ang kapaguran na ito ang magbibigay ng hit, higit pang lakas upang maglipat ng pahina. Bilangin ang mga nahuhuling salita o kaya'y muling buksan na matapos basahin ang isang akda sapagkat may hatid na ginhawa ang pagtanda ng pauro. Kalima, hindi maligoy subalit nagpapakita ng komplikadong buhay. Hindi maligoy subalit hindi rin naman ito nahihirapang sumunod sa mga itinakdang pamantay ng buhay. Maaring sa huli yumukod ang mambabasa at bumigay sa mga inilalatag na pakana o magdalawang isip kung siya'y niloloko ng akda. Subalit sa huli, paniniwalaan niya na gawa-gawa lang pala ang lahat. Hindi dapat natatakot na sumugod sa komplikadong buhay ang isang manunulat sapagkat sa ganitong paraan, nagkakaroon siya ng pagkakataong masubukan ang mga inilatag na lakas ng isang malikhaing isipan. Na kahit sa isang salita o linya lamang ng akda, kayang bubagin kahit na ang pinakamatatatag na pader. Isang halimbawa na makikita natin na nagpapakita ng realidad ng buhay ang mga kwentistang sumusulat ng mga social realism. Makita natin ito halimbawa sa koleksyon ng mga akda ng, ng Agos na Disyerto at Sigwa. Ang Agos ng Disyerto ay, ay kalipunan ng mga akda ng mga kwentistang tulad ni Larohelio Sikat, ni La Dominador Mirasol at Edgardo Reyes. Karamihan sa kanilang mga akda ay tumuto, tumatalakay tungkol sa mga panlipunang kalagayan ng ating bayan, partikular noong dekada 60. Ika-anim, mas makatotohanan kahit katangisi. Historiador din ang manolat. Hindi lang kwento o talinhaga ang kanyang binubuo, kundi ang mga nalimot na mga pangyayari dahil itinuturing na walang halaga. Ang manolat ay bahagi sa pagbuo ng ating pagbansang alaala. May silbi ang mga inaakalang latak at mga patapun na mga ideya at mga pangyayari sa ating libunan. Dito, mas sipat ang mundo na iba sa karaniwang pagtanaw. Mas kilala ang himig ng hangin, ang pagtapak sa lupa, ang pakiramdam ng pag-isa. Habang kinakatahan ang katotohanan, nasasapawan nito ang nakaugalian na. Dito inaangkin ng manunulat ang kanyang komunidad, ang kanyang pagkatao, at higit lalo ang alaala ng kanyang bansa. Ikapito, kapwa pinagmumulan ng lunas at sakit. Nagsasalaysay ang manunulat ng mga krimen, ng mga pagpaslang, ng mga trahedya, lungkot, mga sakit ng isip, ng katawan, o kahit ng mismong sakit ng ating lipunan sa kabuuan. Naroon ang mga amoy ng napagkabulok, ng maruming gunita, ng mga babala at mga masamang intensyon. Hindi natatakot dapat ang manunulat na isangkap ang mga bawal, ang mga itim na balakid, ang mga inuuod na guni-guni. Subalit habang nangyayari ang lahat ito, mas lalong gumagaling ang sariling mga sakit habang nagbabasa. Ang isa sa mga gandang halimbawa ng mga akdang sumulat tungkol sa mga sakit ng ating lipunan ay ang mga kwentista noong Degata Sitenta, ang grupo ng Sigwa. Ang grupo ng Sigwa ay mga manunlat na lumaban noon sa panahon ng batas militar gamit ang kanilang husay sa paglikha ng mga kwentong 
Tigit ang magsisiwalat ng mga sakit ng ating lipunan habang nakikibahagi sila sa muling pagbuo ng ating bansa. Ikawalo, kontemporaryo kahit tungkol sa nakaraan. Nagbabalik tanaw ang isang akda kahit tungkol sa kasalukuyan ng paksa. Luma ang tema, subalit bago ang paraan ng pagsasalaysay. Tumataliwas sa nakasanay interpretasyon sa nakaraan. Mas, makabulo, mas makabuluhan ang pinag-isipang revelasyon sa lumipas. Hinahanap ang noon sa ngayon, sapagkat ang tinutumbok ay ang hinaharap. Dito, ang kagandaan ng pagbasa at pagsulat ng panitikan o isang malikayang akda, nagkakaroon ng pagkakataon ng manunulat na magsulat tungkol sa ating nakaraan, subalit ang kanyang isinisiwalat ay ang kasalukuyan. Ikasyam, may pagtitimpi habang naguhumiyaw ang likhang dulo. Isa ito, sa dap, isa ito sa mga lakas na dapat ang kinin ng isang manunulat para sa kanyang magbabasa. Hindi nagpupumilit na maging dakila, subalit may dangal na, na, na itatawid sa maayos na paraan ng salaysay ang isang akda, kwento man yan, tula o nobela. Hindi nagmamayabang sa galing o pinapangalandakan ng husay, mahalaga sa isang manunulat ang pagkakaroon ng kababaan ng loob, sapagkat sa pamagitan ng kababaan ng loob na ipapakita niya na lapat ang kanyang paa sa paglikha. Lapat ang kanyang paa sa lupa sa paglikha ng anumang akdang kanyang uh, binabahagi sa kanyang mababasa. Dito, tahimik ang daloy ng kaalaman ng talinhaga. Ang mismong dalas sa pagbasa ay napagtatagni-tagni ang mga, ang mga pangyayari na hindi mawari kung paano nabuo, subalit nauunawaan. Dito ang mahalaga na matipon ng manulat ang kanyang kaalaman, alaala at karanasan sa malawak ng lipunan at sa pamagitan ng paglikha ng isang akda na ilalatag niya ito sa, isang, sa kanyang mambabasa upang higit na muunawaan ng mambabasa ang kanyang sitwasyon kinakaharap sa pang-araw-araw ng buhay. Walang sinusundan na batayan kundi ang dikta ng malikhaing isipan. Isa ito sa marapat alalahan ng manunulat na ang kanyang malikhaing isipan ay walang limitasyon. Tao lamang ang lumiligan ng limitasyon, subalit ang manunulat ay lumalampas dapat sa mga limitasyong itinakda ng ating lipunan. Huli at ikasampu, at sa tingin ko ang pinakamahalaga, hindi man taas ka mao, subalit may paninindigan. Mahar Mahalagang kumampi sa inaapi ang manunulat, subalit kailangan nagsusulat din siya tungkol sa mga, sa mga mapangapi. Dito makikita natin ang mayamang karanasan ng ating mga manunulat, particular si Jose Rizal, sa sinulat niyang nobela kung saan ginamit niya ang kanyang panulat upang isiwalat ang kabulukan ng sistema ng nangyari sa kanyang panahon. At ang mahalaga dito hanggang sa kasalukuyan, nakikita natin na dapat din natin isulat ang buhay ng mga mapangapi para makikita para maisiwalat natin ang kanilang mga ginagawa pagsasamantala sa ating lipunan, higit lalo sa mga karaniwang mga mayan. Napakarami na ngayong mababasa lalo na sa internet, subalit mahalaga na ang ating mga mababasa ay nagkakaroon ng gabay upang higit nilang malaman kung ano ang dapat basahin at kung ano ang dapat hindi basahin. Mahalaga ang pagbibigay ng mga gabay na ito upang makilala natin ang halaga ng panitikan sa pagbuo ng ating bansa bilang pamana sa mga susunod na henerasyon ng ating bayan. Ako po si Dr. Romel Rodriguez, guro at profesor ng malikayang pagsulat at panitikan sa Universidad ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakibahagi sa aking maigling presentasyon na ito.